శాతం వరకు బా బడుహు బలయోగాలే గవర్నమెంట్లో ఉంటున్నారు కనుక ఆ మరుగుదొడ్లు కట్టించడం కానివ్వండి మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో విధాలుగా ఈ బడుహ బల బలహీన వర్గాలకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అలాగే విద్యా దీవెన విద్యా వసతి విద్యా దీవెన ఇచ్చినప్పుడు కూడా విద్యా వసతి లేకపోవడం వలన ఒక విద్యార్థి ముఖ్యంగా దళితులు కానివ్వండి బీసీలు కానివ్వండి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు వారు కూడా ఒక మంచి చొక్కా కొనుక్కోవాలా లేదా ఒక క్యాంటీన్కి వెళ్ళాలా ఒక పెన్న కొనుక్కోవాలా ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలన్న ఆలోచనలు ఉంటాయి కనుక ఈ దూరదృష్టితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విద్యా వసతి కూడా ఏర్పాటు చేసినందుకు అది కూడా తెలియని విధంగా ఎన్నో విధాలుగా చాలామంది విద్యార్థులు విద్యను విడిచిపెట్టుకోకుండా పూర్తి చేసి డిగ్రీల తర్వాత ఉద్యోగంలో కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకు కామన్ బాగా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఒక ఆరోగ్యం అన్నది మంచి ఆహారం అనేది చాలా ముఖ్యం ఒక విద్యార్థి ఏమి చదువుకున్నాడు లేదా ఏమి విద్య ఏమి విన్నాడు క్లాస్ రూమ్లో అది నిజంగా మెదడుకి వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా మంచి ఆహారం ఉండాలన్నది మన సైన్స్ తెలియజేస్తుంది ఆ విషయంలో కూడా చక్కగా గోరుముద్దు పెట్టి మేలు చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత అంతకంటే గొప్ప విషయం ఇంతవరకు ఎవరు చేయింది ఏమిటంటే చక్కగా కంప్యూటర్ అందజేసి ఆ ట్యాబ్స్ అందజేసి ఈ ప్రజలకు పేద ప్రజలకు కూడా అన్ని విధాలు కూడా అండగా ఉంటున్నారు కనుక విద్య ఒక్కటే సమాజాన్ని మార్చగలదు కనుక మరొక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమైతే చెప్పారో అది చక్కగా అమలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఈ విధంగా బడుహ బలహీన వర్గాలు కూడా అభివృద్ధి కూడా తోడ్పడుతున్నారు కనుక మా అందరి తరఫున నా తరఫున కూడా వారి చేతులు జోడించి వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు చక్కంపూడి రాజా గారు మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి ముఖ్యంగా పథకాల గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ముఖ్యంగా విద్య మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పథకాల గురించి మాట్లాడుతూ విద్యార్థికుడు అన్ని చోట్ల గౌరవింపబడతాడు కాబట్టి విద్య మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెడుతున్నటువంటి ఖర్చు ఎక్కడ కూడా ఇంకా కాదనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు చెప్పినటువంటి ఒక కోర్టు అధ్యక్ష పదే పదే మనం దీన్ని ఊటంకిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం అధ్యక్ష ఒక దీపం ఒక గదికి వెలుగునిస్తుంది చదువుల దీపం కుటుంబ రూపురేఖలను మార్చివేస్తుంది అని చెప్పి నేను దృఢంగా నమ్ముతున్నా అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి మరి ఆ విషయాన్ని ఈరోజు ఈ బడ్జెట్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష మరి దానికి సంబంధించి గౌరవ సభ్యులు కొన్ని విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడంలో మరి దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు అలకేషన్ గురించి అట్లాగే అట్లాగే సీతానగరం డిగ్రీ కాలేజీలో సిబ్బంది కొరత గురించి ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్స్ యొక్క సమస్యల గురించి అంటే సమస్యలు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావన చేయలేదు ఆ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేసుకుంటూ అట్లాగే వరప్రసాద్ గారు చెప్తూ మరి ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా పెడుతున్నటువంటి ఖర్చు ప్రధానంగా ఇస్తున్నటువంటి వసతులు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటా ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేపట్టినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం యొక్క మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం అని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష దాని గురించి కూడా ఆ టాయిలెట్ మెయింటైన్ ఫండ్ కింద బడ్జెట్లో పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష వాటితో పాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ అట్లాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మైక్రోసాఫ్ట్ను తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం అన్ని అంశాలు కూడా ఈరోజు దేశానికి ఆదర్శంగా మరి నిలిచాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష ఈ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అట్లాగే రెండు వేల కోట్లు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో మరి సభ ఆమోదం కోసం సమర్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ శ్రీమతి కె భాగ్యలక్ష్మి ఎమ్మెల్యే పాడేరు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు గాను సో నైపుణ్య అభివృద్ధి మరియు శిక్షణకు సంబంధించి వెయ్యి నూట అరవై ఆరు కోట్లు ప్రతిపాదించినందుకు 
గౌరవ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా డిమాండ్స్పై మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఏ దేశంలోనైనా ఏ రాష్ట్రంలోనైనా అదేవిధంగా ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఏ చిన్న గ్రామంలోనైనా సరే అధ్యక్ష నిరుద్యోగ సమస్య అనేది పేదరికానికి దారితీసింది అధ్యక్ష అదే పేదరికం సమాజంలో ఒక గ్యాప్ తీసుకొచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది అదేవిధంగా పేదవారికి ధనవంతులకి మధ్యన ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని మరింత పెద్దదిగా చేసే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు అధ్యక్ష అయితే ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు నిరుద్యోగులందరికీ కూడా సరిపడే అవకాశాలు కల్పించలేకపోవచ్చు అధ్యక్ష సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సో ఈ మారుతున్నటువంటి కాలానుకునగా ఈ పోటీ ప్రపంచంలో యువత ఉపాధి కోసం అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అవకాశాలని అందుపుచ్చుకుంటూ వారి వారి నైపుణ్యాలను నిరంతరం అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే విజయం సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ డిజిటల్ యుగంలో నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ చాలా వేగంగా మారుతుంది అధ్యక్ష ఎన్నడూ మనం అసలు ఊహించని విధంగా రోజుకి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేవి కూడా మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పటికప్పుడు యువత నైపుణ్య అభివృద్ధి అభివృద్ధి చేసుకుంటే అది వారి వ్యక్తిగతంగా వృత్తి జీవితంలో కూడా ఎతకడానికి ఒక సోపానం కాగలదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ అంశాలన్నీ కూడా గుర్తించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒక విజనరీ నాయకత్వంతో ఈరోజు ఆయన ఆయన చేపట్టినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో అనేక మంది యువతి యువకులను కలిసినప్పుడు వాళ్ళకున్నటువంటి నిద్యో నిరుద్యోగ సమస్యని ఆయన దగ్గర ప్రస్తావించినప్పుడు ఆయన ఒక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదే ప్రతి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజ్ అనేది నిర్మాణం చేస్తామని అదేవిధంగా మనకున్నటువంటి ఏదైతే ప్రతి ఒక్క అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో కూడా ఒక స్కిల్ స్కిల్ హబ్ అనేది కూడా నిర్వహ నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తానని ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి మాటని ప్రకారంగా ఈ రోజు మనకున్నటువంటి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ అనేవి కూడా ఈ రోజు అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా అవన్నీ కూడా రన్నింగ్ లో ఉండడం అనేది కూడా మనం అంతా కూడా చూస్తున్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా దాదాపుగా ఇన్నాళ్ళుగా నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఎంతో మంది యూత్ కి ఒక వెసులుబాటుగా ఈ రోజు సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా దాదాపుగా లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఈ రోజు మన ప్రభుత్వంలో ఇవ్వడం అనేది ఇది చాలా చాలా గొప్ప విషయం అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రోజు యువతకు గల ప్రస్తుత నైపుణ్యాలకు మరియు ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు తగ్గ నైపుణ్యాలకు మధ్యనున్నటువంటి గ్యాప్ ని గుర్తించి ప్రతి ఒక్క పరిశ్రమల్లో వారి యొక్క అర్హతలు తగ్గట్టుగా ఇండస్ట్రీ అవసరాలు తగ్గట్టుగా నైపుణ్యాలు అందించడం కోసం ఏటా యాభై వేల మందికి పైగా అభ్యర్థులకు శిక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా నైపుణ్యాన్ని కల్పించి ఉపాధి అవకాశాల కల్పన నిరంతరం కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ సభసాక్షిగా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష గత టీడీపీ గవర్నమెంట్ లో ఏదైతే ఈ రోజు నైపుణ్య అభివృద్ధి మరియు శిక్షణ సంస్థ ద్వారా యువతకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించాల్సినటువంటి పరిస్థితుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యి ఆనాడు టీడీపీ హయాంలోని అది అవినీతి స్కామ్ చేయటంలో మాత్రం సక్సెస్ అయ్యారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఉదాహరణకు ఈ సిమెన్స్ స్కామ్ ఏదైతే ఉందో అదే మనము ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు అధ్యక్ష అప్పుడున్నటువంటి ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారా లోకేష్ గారు దీనికి కర్త కర్మ క్రియగా వ్యవహరించారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి మా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు సంబంధించి ఈ రోజు అరకు నియోజకవర్గంలో లిట్టుగూడ అనే గ్రామానికి సంబంధించి అక్కడ సుమారుగా ఐదు ఎకరాల భూమిని ఈ రోజు ఏదైతే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజ్ ని ఏర్పాటు చేసుకునేదానికి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కూడా అయ్యిందని కూడా ఈ సందర్భంగా సభ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక దృష్టి సాధించి నిరంతరం ఈ ప్రక్రియ కొనసాగే విధంగా ఎలాగైతే ఈ రోజు 
దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు సంక్షేమ పాలన భాగంగా ఈ రోజు సంక్షేమ క్యాలెండర్ కూడా ఎక్కడ కూడా అమలు పరిచినటువంటి సందర్భంలో ఈ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో ఎలాగైతే దిగ్విజయంగా ఒక సంక్షేమ క్యాలెండర్ ని మనం ఎలాగైతే నిర్వహిస్తున్నామో అదే తరహాలోని ఈ రోజు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి సో ఏ ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ సమయంలో ఈ రోజు ఈ యొక్క జాబ్ మేళాస్ అనేది నిర్వహించాలి శిక్షణ తరగతులు ఏ విధంగా నిర్వహించి ఏదైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ అధ్యక్ష అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క స్కిల్ హబ్ లో కూడా అధ్యక్ష ఎన్నడూ ఏ గవర్నమెంట్ లో ఎవరు ఇవ్వలేనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేపట్టాయి అధ్యక్ష వీటిలో ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు అధ్యక్ష అదే విధంగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అదే విధంగా ప్రతి ఒక్క క్లాస్ రూమ్ లో కూడా వైఫై ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నటువంటి యూత్ కి అవకాశం కల్పిస్తూ అదే విధంగా సిసిటీవీ సర్వెలెన్సెస్ లో అదే విధంగా బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ ద్వారా ఒక క్వాలిటీ శిక్షణ అనేది కూడా ఈ రోజు యువతకి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని మరింతగా పెంపొందించుకొని వాళ్ళు ఒక ఉన్నత స్థాయికి స్థిరపడేదానికి ఇదంతా కూడా దోహదపడుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదే విధంగా అధ్యక్ష అకార్డింగ్ టు ద సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అధ్యక్ష గత మూడు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది లక్షల పైగా యువతకు శిక్షణను అందించి సుమారుగా ఆరున్నర లక్షల మందికి యువతకి సుస్థిర ఉపాధి కల్పన జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రోజు గౌరవ మంత్రి గారికి మా ప్రాంతానికి సంబంధించి కొన్ని అంశాలని గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి మీ ద్వారా పెట్ట పెట్టదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు మా గిరిజన ప్రాంతంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది చదువుకొని నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఎంతో మంది యువతులు ఉపాధి అవకాశాల కోసం వలసలల్లే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే తల్లిదండ్రులు చూసుకోవడంలో కావచ్చు లేకపోతే వివిధ కుటుంబ సమస్యల పరంగా గ్రామంలో ఉండిపోయినటువంటి ఎంతో మంది యువతకి మాకున్నటువంటి ఒకే ఒక అవకాశం అధ్యక్ష ఈ రోజు పూర్తి స్థాయిలో అటవీ ప్రాంతంలో అటవీ ఉత్పత్తుల మీద ఆడ ఆధారపడుతున్నటువంటి గిరిజన ప్రజలు మేము ఎవరైతే ఉన్నామో ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఈ రోజు పూర్తి స్థాయిలో ప్రపంచం అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అధ్యక్ష మా ప్రాంతంలో అటవీ ప్రాంతంలో దొరుకుతున్నటువంటి అటవీ ఉత్పత్తుల్ని వాల్యూ ఎడిషన్ చేయడం ద్వారా అదేవిధంగా దాన్ని విలువలు పెంచడం ద్వారా దాని మనకు కావలసినటువంటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కావచ్చు అదేవిధంగా వాల్యూ ఎడిషన్ యూనిట్స్ కావచ్చు ప్యాకింగ్ యూనిట్స్ అంతా కూడా ఈ రోజు మనకి కేటాయించినటువంటి బడ్జెట్ లో మాకు ఈ రకంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో మాకు అవకాశాలు కల్పిస్తే మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించే వాళ్ళం అవుతాం అధ్యక్ష వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎకనామికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి ఈ సమస్యల్ని ఆయన దృష్టిలో పెడుతూ అదేవిధంగా అధ్యక్ష మాకున్నటువంటి మరొక అవకాశం ఈరోజు టూరిజం అధ్యక్ష ప్రతి సంవత్సరం కూడా లక్షలాది మంది టూరిస్టుల్ని ఆకట్టుకున్నటువంటి ఎంతో ఎన్నో ప్రకృతి అందాలన్నీ కూడా ఈ రోజు అరుకు పాడేరు ప్రాంతాల్లో రంపచోడవరం మారేడుమిల్లు ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈ రోజు టూరిజం ఇండస్ట్రీలోని మనకున్నటువంటి సర్వీస్ సెక్టర్ లో కావచ్చు హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ లో ఖచ్చితంగా యువతకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక నాణ్యమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచి ఉపాధి కల్పనలో భాగంగా మాకు బడ్జెట్ లో మాకు కేటాయింపులు ఇస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారిని కూడా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష థ్యాంక్ సో మచ్ మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కానీ రిచ్ అండ్ పువర్ గ్యాప్ కానీ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కానీ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే గౌరవ సభ్యులు రిప్రజెంట్ చేసే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కూడా బాగా అంటే ఈ ఇబ్బందులన్నీ అధికంగా ఫేస్ చేసే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కాబట్టి గౌరవ సభ్యులు ప్రొఫెషన్ కూడా ఏ ప్రొఫెషన్ నుంచి లెజిస్లేటర్ అయినారో బాగా చక్కని అవగాహన అధ్యక్ష ఇవే కాకుండా ఇతర సభ్యులందరూ కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇచ్చిన ఏదైతే వాళ్ళ అడ్వైజ్ కానీ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కానీ ఉన్నాయో తీసుకొని 
ఒక స్కిల్ క్యాస్కేడింగ్ సిస్టము ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష చాలా చక్కగా ఎవ్రీ సింగిల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లెవెల్లో ఒక్కటి చేయమన్నారు అధ్యక్ష ఈయన వెరీ షార్ట్ స్పాన్లోనే నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ కాను నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష స్కిల్ హబ్ అన్న తర్వాత అంటే మనకి ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఉంటుందో నైపుణ్యము ఏదైతే మనము మన అభ్యర్థులకు ఇంపార్ట్ చేస్తామో అది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ అని చెప్పేసి ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మనకి ఎట్లయితే చదువుల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటాయో అట్లా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అధ్యక్ష తొమ్మిది వరకు మరి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అప్ టు లెవెల్ ఫోర్ వరకు అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ హబ్స్లో ఇంపార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ప్రతి జిల్లాలో అధ్యక్ష సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఇరవై ఆరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇరవై ఒకటి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష వాటిలో ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ ఫైవ్ అండ్ అబౌవ్ అధ్యక్ష అంటే హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనమాట నైపుణ్యంలోనే కొద్దిగా హయ్యర్ లెవెల్స్ అంటే కింద స్థాయిలో వచ్చేసి స్కిల్ హబ్స్లో ఎవరైతే మనకు కాలేజ్ డ్రాప్అవుట్స్ కానీ స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ కానీ లేదా ఇమ్మీడియట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలా ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకు అక్కడ లోకల్ పరిశ్రమల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండేట్టుగా అదేవిధంగా లోకల్ పరిశ్రమల్లో వాళ్ళు తీసుకొని ట్రైనింగ్ చేసే దానికి బదులు మనము బెటర్ ట్రైనింగ్తో పంపించేట్టుగా ఏర్పాటు అధ్యక్ష ఈ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వచ్చేసి హయ్యర్ లెవెల్ అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఈవెన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా అదేవిధంగా నాట్ ఓన్లీ నెసెసరీ ఇంజనీరింగ్ అధ్యక్ష ఇతర ఒకవేళ నర్సింగ్ కానీ లేదా హాస్పిటాలిటీ కానీ ఏ సెక్టర్ నుంచి వచ్చినా కూడా వారికి వచ్చేదానికి ఆల్రెడీ ఇరవై ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది బ్యాలెన్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష స్కిల్ యూనివర్సిటీ అని ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈ స్కిల్ ఎకో సిస్టమ్ కు స్కిల్ క్యాస్కేడింగ్ సిస్టమ్ కు అదేవిధంగా రిసెర్చ్ అండ్ అదర్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ నిష్ సెగ్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేసేదానికి మరి అది ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది అధ్యక్ష మరి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అప్రాక్సిమేట్ గా సంవత్సరానికి దాదాపు యాభై వేల మందికి పైగా సంవత్సరానికి యాభై వేల మందికి పైగా మరి నైపుణ్యం అనేది ఇంపార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష సభ్యులు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష త్వరలోనే ఎందుకంటే చాలా చక్కగా చాలా క్విక్ పేస్ లో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ ఏదైతే సలహాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఐ రిక్వెస్ట్ మూవ్ దట్ ద డిమాండ్ బి గ్రాంటెడ్ అధ్యక్ష మెడిక్లైన్ హెల్త్ డాక్టర్ సుధా ఎమ్మెల్యే బద్వే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి కానీ ఆరోగ్యం వైద్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమానికి కాను పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై రెండు కోట్లు రూపాయలు కేటాయించిన మన ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అధ్యక్ష హెల్త్ కేర్ ఇస్ అ రైట్ నాట్ ఎ ప్రివిలేజ్ అని ఎడ్వర్డ్ కెన్నడీ అమెరికన్ సెనేటర్ కోట్ చేసిన విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో వైద్య రంగంలో జరుగుతున్న మార్పులను చూస్తే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వైద్యం అన్నది ప్రజల హక్కుగా ఆయన భావిస్తున్నారన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే రూరల్ హెల్త్ కేర్ నుంచి టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ వరకు ప్రతి సిస్టంలో కూడా ఎలాంటి మార్పులు మన ప్రభుత్వం వచ్చాక వచ్చిందన్నది మనం గమనించవచ్చు పిహెచ్సిస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడమే కాకుండా పదిహేడు వైద్య కళాశాలలు తీసుకురావడం కానీ నలభై ఎనిమిది వేల పోస్టులు మెడికల్ అండ్ హెల్త్లో రిక్రూట్ చేయడమే కాకుండా పదివేల ముప్పై రెండు వైఎస్ఆర్ హెల్త్ క్లినిక్స్ తీసుకొచ్చి ఒక విలేజ్ లెవెల్లో మనకు ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం కూడా మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఆరు వందల యాభై ఆరు మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష మేము గడప గడపకు యాజ్ మీకు తెలుసు అధ్యక్ష నేను డాక్టర్ని మేము గడప గడపకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంతో మంది పెరాలసిస్ పేషెంట్ టర్మినల్ లీవ్ పేషెంట్స్ ని వీళ్ళందరినీ చూడడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ ఒక ఈవెన్ పిహెచ్సీకి వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కూడా వాళ్ళకు ఒక పెద్ద ప్రాసనంతో కూడిన ఇష్యూ అలాంటిది ఈరోజు ఒక ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ రావడం అన్నది ప్రజలు ఎంతో అభినంద ఎంతో బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు దానికి ఎలాంటి అతిశక్తి కాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అన్నది ఒక ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ అంటే ప్రజలు మేము ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో మా హస్బెండ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అధ్యక్ష హిప్ ఫ్రాక్చర్ తో వచ్చిన వాళ్ళైతే సర్జరీనే చేసుకున
మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ కూడా రాబో రోజుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారిని మరింత ప్రజలకు చేరువ చేస్తున్నది ఎటువంటి అతిశక్తి అతి లేదు అధ్యక్ష అదే కాకుండా ఈ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కానీ మన మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్ డిక్రీస్ చేయడానికి అనీమియాని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా సంపూర్ణ పోషణ కానీ ఐరన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవ్వటం కానీ ఈ ఫ్యామిలీ హెల్త్ కాన్సెప్ట్ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా యాంటీనేటల్ చెకప్స్ అండ్ హై రిస్క్ కేసెస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్ రెడ్యూస్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఈ విధంగా ప్రతి హెల్త్ సెక్టర్లోనే ప్రతి ఏరియాలో క్రానిక్ డిసీజెస్ కానీ మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్ కానీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ మోటార్టీ రేట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్లు అయితే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూలో స్కూల్ చిల్డ్రన్ అందరినీ స్క్రీన్ చేసి దాదాపు లక్ష యాభై ఎనిమిది వేల పిల్లలకు స్పెక్టకల్స్ ఇవ్వటం కానీ మూడు వందల పది మంది చిల్డ్రన్కి సర్జరీస్ చేయటం కానీ ఫేజ్ త్రీలో సీనియర్ సిటిజన్స్కి అవ్వాతాతలకు దాదాపు నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల క్యాటరాక్ట్ సర్జరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది అధ్యక్ష అయితే ఈరోజు నేను బద్వేల్ కాన్స్టిట్యున్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మాకు బద్వేల్లోను పూర్మామిలను రెండు సిహెచ్సీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష రెండు ముప్పై పడకల నుంచి యాభై పడకల హాస్పిటల్స్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యాయి అయితే మా దగ్గర రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ట్రామా కేసెస్ కానీ డీల్ చేసేదానికి ఎక్స్రే యూనిట్స్ రెండు హాస్పిటల్స్లోను మీ ద్వారా నేను మా మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష మాకు ప్రపోజ్ చేయమని చెప్పి అదేవిధంగా ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ని కూడా మాకు అపాయింట్ చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మాకు కడపలో ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష నేను మీ ద్వారా మంత్రి గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఒక ఫ్యామిలీకి ఒకటే కాకుండా అది మొత్తం సొసైటీకి కూడా ఒక ఫై ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అది చాలా మనం అర్లీ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే కనుక చాలా మనము సొసైటీకి కానీ ఆ ఫ్యామిలీకి కానీ ఉపయోగపడుతుంది అందుకని నేను మంత్రి గారిని మీ ద్వారా ఒక మొబైల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ యూనిట్స్ను కూడా ప్రపోజ్ చే మాకు ఇవ్వవలసిందిగా నేను కోరుకు మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష నాకు ఈ అవకాశం కలిగించిన కల్పించిన ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హెల్త్లో తీసుకొస్తున్నటువంటి రెవల్యూషనరీ స్టెప్స్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా డిస్క్రైబ్ చేశారు అధ్యక్ష మరి గౌరవ సభ్యులు ఏదైతే కొన్ని కన్సర్న్స్ లైక్ ఎక్స్రే గురించి కావచ్చు ఆర్థోపెడిషియన్ సర్జన్ ఒకరు శాంక్షన్ చేయమంటున్నారు అలాగే మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ కోసం అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష ఇప్పటికే ఇప్పటికే కడపలో మనము క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ని మనం సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ని వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ క్రోర్స్తో మనము తీసుకొస్తున్నాం అధ్యక్ష అది పనులు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అధ్యక్ష సో అది కూడా పూర్తి అవుతుంది అధ్యక్ష దీని గురించి కూడా వారు అడిగినటువంటి రిక్వెస్ట్ గురించి కూడా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష ఒక్క మాటతో ముగిస్తాను అధ్యక్ష ఒకటి అధ్యక్ష గాంధీ గారు అంటూ ఉంటారు అధ్యక్ష ఏదైతే మనస్సు ఉంటే మార్గం ఉంటుందని సో మంచి చేయాలంటే ఫస్ట్ మంచి మనసు ఉండాలి అధ్యక్ష మరి మంచి మనసుతో పాటు ఎంచుకున్న మార్గం కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఉండాలి అధ్యక్ష మరి అలాంటి ఉన్నతమైన అడుగులు ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో వేస్తున్నారు అధ్యక్ష ముందు ముందు కూడా ఇలాంటి మంచి అడుగులు ఇంకా వేస్తారని తెలియజేసుకుంటూ ఏదైతే బడ్జెట్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తామో అధ్యక్ష దాన్ని గ్రాంట్ చేయాలని కోరుతూ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష Revenue registration and relief is subject to. Is it revenue? Revenue. Revenue registration and relief. The demand is... Sir, revenue. Then you are the other side. 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 Registration and relief also. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష యాక్చువల్ గా రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి ఈ డిమాండ్ లో మొత్తం బడ్జెట్ కి సంబంధించినటువంటి గౌరవ మంత్రి గారు ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు వేల కోట్లు యాక్చువల్ గా బంచ బడ్జెట్ అంచనాలతో పెట్టడం జరిగింది కానీ యాక్చువల్ గా ఇది ఏంటంటే మిగిలినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఏదైనా ఉంటే ప్రొడక్షన్ అది ఉంటుంది కాబట్టి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దీని మీద ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ ఇందులో ప్రధానంగా రెవెన్యూకి సంబంధించి ఏంటంటే మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా ఒక ప్రతిష్టవంతమైనటువంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఉదాహరణ ఏంటంటే సమగ్ర సర్వే కానీ ఆ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలాంటి చట్టాలన్నీ
అదే ఒరవడి మనం పాటించడం వల్ల ఇప్పటికి కూడా గ్రామాల్లో కానీ లేదు అంటే నియోజకవర్గ స్థాయిలో కానీ జిల్లా స్థాయిలో కానీ చాలా చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడినటువంటి పరిస్థితులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా క్లియర్గా ఆలోచించి అనేకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చింది అందులో డ్రోన్ సర్వే ద్వారా కావచ్చు ఇలాగా అవన్నీ కూడా ఆర్థిక భారంతో కూడుకున్నటువంటి అవసరాలే అయితే కానీ ఇప్పటికైనా ఒక కొత్త తుప్పు పట్టుపోయినటువంటి ఆ చట్టాలని మన దగ్గర చేసేకన్నా ఎవరైతే ఆ భూ భూమి మీద ఎవరైతే ఉంటున్నారో సనాతనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చట్ట పద్ధతి కల్పించే రీతిలో ఈరోజు కోట్లాది రూపాయలు ఆర్థిక భారం అయినా సరే ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో ఒక భాగం అలాగే ఏనాటి నుంచో భూములు కూడా ఆక్యుపై చేసుకుని గ్రామ స్థాయిలో కొంతమంది జమీందారులు భూ జమీందారు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ చేతి గుప్పిట్లో ఉండే పరిస్థితి ఉండేది అణగారిన వర్గాలు అవ్వచ్చు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు అవ్వచ్చు పేదరిక వాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళ చేత పని చేయించుకోవడం పని చేయించుకొని దాని మీద ఉన్నటువంటి అరకూరగా వాళ్ళకి ఏదో సంవత్సరానికి ఎంత అని మన దగ్గర అంటుంటారు కదండి యాక్చువల్ పుట్టుడు ధాన్యం అని అలాగే ఏంటంటే ఒకటో రెండో పుట్లిచ్చి నడిపించే పరిస్థితులు గతంలో ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎవరు మొదటి నుంచి భూమి మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళకు ఒక చట్ట పద్ధతి కల్పించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని ఉద్దేశంతో గతంలో అయితే ఇలాంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ కనిపించలేదు మన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పద్ధతిని అవలంబించడం వల్ల టోటల్గా ఈరోజు ఒక ధైర్యం వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా భూమి లేని నిరుపేద కూడా భూమి మీద ఆధారపడి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి స్వతంత్రం వచ్చిన కానీ కూడా మనం పండించుకున్నాం ఈరోజు మనకి కలిసి వస్తుందని ఒకటి ఏదైనా ఇది వరకు ఏంటంటే మీసా ద్వారా ఎప్పుడై చేస్తే రాలేని పరిస్థితులు ఉండేది దట్టు ఎప్పుడై కొత్తగా ఒక ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్తే సంవత్సరాలు పట్టేసే అనమాట ఆడికి కావాల్సినటువంటి ఓన్లీ ఎంజాయ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ కావాలనుకుంటే ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితులు ఉండేది ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఎన్నో ఒక పోస్టర్తో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది మిసాయిలు అప్లై చేసిన విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వాడికి ఇవ్వడం థర్టీ డేస్ తర్వాత క్లియర్గా ఒక రైట్ ఫుల్ ఆర్డర్ ఇచ్చే కార్యక్రమం డబ్బు డబ్బు లేకుండా ఇదివరకు అంటే లంచాలతో కూడుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉండి ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి సంస్థలు తీసుకొచ్చి చేయడం దానికి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ సర్వే కావచ్చు లేకపోతే ఏంటంటే సిబ్బంది కావచ్చు లేకపోతే రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి రాష్ట్రం అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఈ ఈ ప్రతిపాదన విషయంలో అయితే మాత్రం ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ముందు అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండేటట్టు కార్యక్రమాలు చేయడం సమగ్ర సర్వే చేయడం వల్ల ఆర్థిక పరిపుష్టి సాధించడానికి కూడా ఆయా కుటుంబాలకి ఇది ఎంతో దోహదపడుతుంది అంచేత మంచి కార్యక్రమానికి బడ్జెట్ కేటాయింపు చేసినందుకు మంత్రి గారికి అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇది చాలా చాలా హేతుబద్ధమైనది సహేతుకంగా ఉన్నటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి ఆధారభూతమైనటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రీతిలో ఒక ఒక హక్కుదారుడిగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కేవలం ఈ రెవెన్యూ భూమికి సంబంధించినటువంటిది కేవలం ఏంటంటే సహకారం ఎంతైతే భూమి ఉంటే ఎంతో సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అది ఎన్ని అనుకున్నా సరే ఉత్పత్తి కారకం అంటుంటారు భూమిని కూడా భూమి ఉత్పత్తి కారకం అయితే ఆ ఉత్పత్తి కారకం వల్ల ప్రజలకు ఉపకారం చేసేలాగా ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి పెట్టడం ఎంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ ఇది గౌరవ సభ్యులు ధర్మశ్రీ గారికి చదివిన తర్వాత వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ది క్వశ్చన్ ఈస్ సార్ ది కట్ మోషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఈస్ బిఫోర్ ది హౌస్ దోస్ హోర్ ఫర్ ది కట్ మోషన్ ప్లీజ్ సే యాస్ దోస్ హోర్ ఎగెన్స్ ప్లీజ్ సే నో నోస్ హ్యావ్ ఇట్ నోస్ హ్యావ్ ఇట్ ది కట్ మోషన్ ఈజ్ లాస్ట్ the question is that the government be granted a sum not exceeding rupees 29690 crore 71 lakhs 21000 under demand number 12 school education and the chalna demand okay 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 right that the government be granted a sum not exceeding rupees 2000 64 crore 71 lakhs 
3000 under demand number 13 higher education the government be granted a sum not exceeding rupees 1166 crores 64 lakhs 35000 under demand number 14 skill development and training the government be granted the sum not exceeding rupees 173 crores 40 lakhs 39000 under demand number 15 sports and youth services that the government be granted a sum not exceeding rupees 15882 crores 22 lakhs 77000 under demand number 16 medical and health that the government be granted a sum not exceeding rupees 6336 crores 5 lakhs under demand number 5 revenue registration and relief that the government be granted a sum not exceeding rupees 138 crores 78 lakhs 89,000 under demand number 6 excise administration that the government be granted a sum not exceeding rupees 418 crores 80, 82 lakhs 56,000 under demand number 7 commercial taxes demand administration that the government be granted sum not exceeding rupees 352 crores 2 lakhs 14,000 under demand number 8 transport administration that the government be granted a sum not exceeding rupees 8,000, 2,006 crores, 55 lakhs, 42,000 under demand number 10, home administration. Those who are for the demands, please say, yeah. yeah. Double the. Yeah. Those who are against, please say no. Yes, I have it, yes, I have it. The, demand, the demands for grants are granted. I am to inform to the House that certain publication brought out by the legislative secretariat or distributed through MS Cover. I request the Minister for Education to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Education Amendment in 2023. Minister. Honourable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Education Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Yeah. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it. The motion is carried and bill is introduced. I request the Minister for Education to move the motion for leave, leave to introduce the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023. Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. <coughs> I request the Minister for Revenue and Registration the for staff to move the motion for take up, yes, sir, taking into consideration of the Andhra Pradesh dotted lines updation in resettlement Easter Amendment in 2023. Mr. Sir, I beg to move that the Andhra Pradesh dotted lands updation in resettlement register amendment bill 2023 be taken into consideration. Right. Discussion and consideration of the bill. Would you like to participate? Please speak on ready. Sir, he rose the revenue to someone in Chi. An eight twenty sums colour low, East Coast and Sari Prabhupta. Sulabataram Chedam to Patu, Samana Manodiki, Manchi Chayali, Samana Vanadiki, Ibandale Kunda Chayali, Dintlo, corruption and the Takipoi, Shashwitanga Valka Nirakala Manchal and Rudeshamto, Gauru Mukiman Trigaru and Revenue Mantrigaru, Anekam to Samskal Tiskacher, Udaraki Jagutuna twenty, Samagra Busarvelo, or example Katiskunda Diksha, Taratalaga. Yapro British Amukundu Chesna twenty, 
దాంట్లోని మళ్ళీ పూర్తిగా రీసర్వే చేసి వాళ్ళకు చేసిన విధానంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మందికి వాళ్ళకు పూర్తిగా హక్కు అన్నటువంటిది కల్పించడమే కాకుండా క్యూఆర్ కోడ్ తో సహా వాళ్ళన్నీ చూసుకునే విధంగా కూడా అవకాశాలు కల్పించి ఎంతో సులభతరం చేశారు చిన్న చిన్న అంశాలు అంటే డ్రోన్ కెమెరాలో ఒక పార్ట్ లో పెట్టేటువంటి చిన్న చిన్న తప్పులున్నాయి అవి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పుడు ఖచ్చితంగా అటువంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే కూడా రెక్టిఫై చేయిస్తాము ఎవరన్నా కంప్లైంట్ చేస్తే అవి కూడా అటెండ్ అయ్యి శాశ్వతంగా వాళ్ళకు అన్ని రకాల చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు మన అసెంబ్లీలో చేయబోయేటువంటి చట్టం డాటర్ ల్యాండ్స్ పైన చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి అవి ఉన్నా కూడా తనకు తన స్వాధీనంలో భూమి ఉంటుంది కానీ తనని అమ్ముకుండేటువంటి పరిస్థితి విక్రయించుకునే దానికి అవకాశాలు లేవు డాటర్ ల్యాండ్ అని కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష దాన్ని తిరిగి వేరే రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా జరగకుండా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక రైతు ఒక పొలం ఉన్నా కూడా లేకపోతే ఒక మనిషి ఒక హక్కుదారుడికి పన్నెండు సంవత్సరాలు తనకు రెవెన్యూ రికార్డ్స్ పూర్తి స్థాయిలో ఉంటే కలెక్టర్ అక్కడే వెరిఫై చేసి న్యాయబద్ధకంగా ఉంటే చేయమని చెప్పి మనం చట్టం తీసుకోవడం చాలా సులభతరం అయింది దీని వలన చాలా కరప్షన్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో కొన్ని సూచనలు ఏంటంటే అధ్యక్ష గౌరవ రెవెన్యూ మంత్రి గారు చాలా సీనియర్ అనేక సంవత్సరాల రెవెన్యూ పైన అవగాహన ఉంది కాబట్టి రెవెన్యూలో అంటే ఇప్పుడు అంతో ఇంతో ఈ కరప్షన్ అనేటువంటిది ఉంది అనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ప్రక్షాళన చేసే విధంగా ఈ డాటర్ ల్యాండ్ విషయాలలో కలెక్టర్లు కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసి కింది స్థాయిలో కానీ ఎక్కడ కూడా కరప్షన్ అనేది లేకుండా న్యాయపరంగా ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం అలాగే ప్రభుత్వానికి ఆ భూములు నష్టం జరగకుండా ఉండే విషయాలలో కొంచెం కలెక్టర్లు కూడా దృష్టి పెట్టేసి అవి చేసే విషయంలో సరైనటువంటి మార్గ దర్శకాలు అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని పాటించే విధంగా బాగా చేస్తే ఇది చాలా మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టినందుకు ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతి ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రవేశపెట్టినటువంటి రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన గారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ చాలా మంది రైతులకు మా లాంటి ఏరియాస్ లో ఎంతో మంది రైతులకు దీని వల్ల మంచి జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తానన్న అధ్యక్ష సరే దీ ఇప్పుడు ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి సర్వే ఆ సర్వేలో ఇగ్నోరెన్స్ వలన కాకపోతే ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కొన్ని భూములకి ఆ సాగులు ఉన్నటువంటి వల్ల ఇక్కడ నమోదు చేయకుండా వదిలేస్తున్నారు వదిలేస్తే పదిహేడులో ఒక చట్టం డాటెడ్ ల్యాండ్స్ అని తెచ్చారు ఆ డాట్స్ పెట్టినటువంటివి రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి ఏదో ఒక చట్టంలో కొంత ప్రయోజనం వచ్చింది అసలు డాట్స్ లేకుండా ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఉన్నవి అనాధీనంగా ఉన్నటువంటివి మళ్ళీ అవి కూడా ఉండిపోయినాయి అవి కూడా ల్యాక్స్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాంటివన్నీ పరిష్కరించాలని ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లుగా ఈ ఎప్పటి నుంచో దాని మీద హక్కులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇన్నోసెంట్ రైతుల్ని వారందరికీ ఈ నిషేధపు దీని నుంచి తీసేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ అమెండ్మెంట్స్ అన్ని తేవడం జరిగింది ఇందులో వారు చెప్పినట్టు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కిందన లేకుండా ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక జాబితా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ తెప్పించేస్తుంది ఈ చట్టం ప్రకారం ఏవేవి నిషేధంలో ఉండకూడదు అన్నది అక్కడ జిల్లా లెవెల్లోనే ఒక జాబితా ఐడెంటిఫై చేసి ప్రతి ఇండివిజువల్ దీనికి దరఖాస్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మరి ఉండదు దానివల్ల సభ్యులు చెప్పినటువంటి ఇతరుల ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ వాళ్ళ లాబింగ్స్ కానీ తగ్గిపోతాయి ఇక్కడ జాబితా వస్తుంది గవర్నమెంట్ లెవెల్లోనే మేము డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లోనే క్లియర్ చేసేస్తామని అందుకోసం అలా సుమారుగా ఒక రెండు లక్షల ఎకరాల వరకు వన్ షాట్ అయిపోతాయని మేము అనుకుంటున్నాం వారు అన్నటువంటి విషయాలన్నింటిని పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ చట్టం తీసుకురావడం చట్టం అమలు చేసినప్పుడు కూడా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటాం మీరు ఈ బిల్ పాస్ చేయడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్తాం ఇన్ రీసెట్లమెంట్ రిజిస్టర్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బీ టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ దోస్ హు ఆర్ ఫర్ ది మోషన్ ప్లీజ్ సే యావ్ దోస్ హు ఆర్ ఎగ్నెస్ ప్లీజ్ సే నో యాస్ హ్యావ్ ఇట్ యాస్ హ్యావ్ ఇట్ ది మోషన్ ఈస్ క్యారీడ్ అండ్ ది బిల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఐ షెల్ నా పుట్ ది క్లాస్ టు వర్క్ దేర్ ఆర్ నో అమెండ్మెంట్స్ టు క్లాస్ టూ అండ్ టు క్లాస్ టూ అండ్ త్రీ క్లాస్ వన్ ఎన్హాన్స్మెంట్